Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do kolejnego Q&A, witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają, 484 odcinek podcastu naszego. Stęskniłem się, nie widzieliśmy się tydzień, ja byłem na wakacjach, ale wróciłem już i z takich najważniejszych informacji. Zacznę nam od tego, że ponownie partnerem odcinka zostaje Farnel na najbliższe kilka tygodni, więc bardzo dziękuję. Jeżeli nie pamiętacie o co chodzi w Farnelu, to jest to takie miejsce, gdzie znajdziecie wszystkie rzeczy związane z IoT, ale nie tylko takie powiedzmy super podstawowe, że kupujesz, podłączasz i już gotowe, ale... Takie sprzęty, które jeżeli ktoś chce bardziej pokombinować, czyli jeżeli ktoś buduje dom albo chce coś zrobić od podstaw, albo chce zrobić to trochę bardziej zaawansowanie, ktoś kto używa Raspberry Pi i tego innych czołączników i po prostu robi to w troszkę inny sposób. Ja zawsze uważam, że rozwiązania przewodowe są lepsze niż bezprzewodowe, sam jestem jakby tego najlepszym doświad- przykładem, ale prawda jest taka, że jeżeli ktoś robi coś od podstaw, to zawsze na kabelkach lepiej to zrobić i myślę, że wszystko, to, czego byście oczekiwali, czego byście szukali, na pewno znajdziecie tam. Krótki dżingiel i zaczynamy. Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnel. Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnel.com. Przechodzimy już do spraw bieżących. No i okazało się, że zrobiłem więcej materiałów. To się nigdy nie zdarzyło. W ogóle to jest jakiś fenomen. Zrobiłem więcej materiałów na wyjazd, na wakacyjny, niż potrzebowałem. I myślałem, że wrzucę po prostu je częściej. Natomiast okazuje się, że wrzucałem je w takie częstotliwości, że było to w miarę ok i zostało mi, i został mi właściwie jeden materiał jeszcze do opublikowania, czyli Thinkphone by Motorola, który będzie jutro i to już wy wiecie. Teraz jest bardzo interesujący telefon, więc yy, tak bym go zupełnie nie odpuszczał, chociaż no, moim zdaniem mocno za drogi, ale no coś za coś, tak? Jest tam kilka takich rzeczy dość unikatowych. Yy, ale yy, my przechodzimy do tego, co pojawi się w najbliższych dniach, yy, tak yy, na wstęp chciałem wam przekazać, więc na pewno będzie może nie pełna, ale taka recenzja Roga Ali, bo ja korzystam już kilka ładnych dni i jestem absolutnie zakochany. Znaczy ma masę błędów moim zdaniem. Jeszcze ten, ten sprzęt nie jest dopracowany w 100%, to na pewno nie. Ale jego cena też jakoś mocno nie ostrasza, jest dużo lepszy moim zdaniem ogólnie, chociaż ja swojego nie mam Steam Decka, ale bawiłem się Steam Deckiem kilka razy u moich znajomych i wszystkie wady Steam Decka moim zdaniem są tutaj wyeliminowane i to jest sprzęt, który jest jakby w 100% dla mnie, tak, ja rozważam go naprawdę jako taki sprzęt, który chcę później, bo tą sztukę muszę nie tylko oddać, żeby sobie go kupić jako moją jedyną właściwie konsolę, bo tak naprawdę na Xboxie za dużo nie gram. Druga informacja jest taka, mas, czas miałem chyba 600 zdjęć, może 500. 500 zdjęć na wakacjach i wszystkie P60 Pro. Jezus Mary, jaki ten telefon robi absolutnie kapitalne zdjęcia. O tym będzie odcinek, będzie taki podsumowujący i, i trochę broniący ten telefon, bo widzę, że w komentarzach, w recenzji dużo osób mówiło, że o, no bez przesady, że to aż tak super fantastyczne i tak dalej. I chcę trochę przeanalizować te zdjęcia i jakby pod tym względem będzie taki odcinek, ale uważam, że to jest naprawdę sztos. I, i zrobiłem więcej zdjęć P60 Pro niż moim iPhone'em. I w sensie ja byłem w grupie na wakacjach 11-osobowej, i wszyscy, którzy widzieli te zdjęcia, to prosili o zdjęcia później P60 Pro. To jest, myślę, chyba najlepszy wyróżnik. Ok, my przechodzimy sobie do bieżących tematów. Zobaczymy, ile tego jest. Paweł Urbańczyk, cześć Robacie, czy zrobisz porównanie OnePlus 11 Moto E40 Pro? Co to byś wybrał? Pozdrawiam. Powiem szczerze, że to są bardzo porównywalne telefony, w sensie rzeczywiście, no, no może cenową aż tak nie, no chociaż też jest blisko, ale generalnie są naprawdę i świetnie wyglądające telefony i ze świetnymi nakładkami, możliwościami, ze świetnymi aparatami, natomiast gdybym ja miał wybrać coś dla siebie, wybrał E40 Pro. W sensie nie wiem, czy to jest jakby taki, może nie, że mój jakby brak zaufania już kiedyś jakiś taki do OnePlusa. Wydaje mi się, że OnePlus już nie jest tym, czym był kiedyś, tak? W sensie nie jest to firmą, która walczyła na, na jakby świetne parametry i rozwiązania fajne niższą ceną, tylko jakby no, jest jak jest. No, trochę jak Huawei, tak? Też już mam wywalone, że, że, że ok, mam HMS-a, trudno, no, kto chce to nie chce, ale, ale, ale cena jakby ma bronić urządzenie, tak? Czyli telefon ma się właściwie sam bronić. I OnePlus chyba robi tak samo. Ja pewno z tych dwóch wyborów poszedłem w E40 Pro. Raz, że mi się bardziej mi mimo, mimo wszystko podoba. Dwa, moim zdaniem ma trochę lepszy ekran. Trzy, Moim zdaniem ma lepszy aparat. I to są te rzeczy, na które bym na pewno najbardziej zwrócił uwagę. Czy jest Android? Okej, okay. w sensie ta nakładka w OnePlusie jest świetna i jakby tu niczego mi nie brakuje. W jednym i w drugim telefonie jest masowa innych funkcji, ale chyba 40 Pro jako daily dla siebie wybrałbym bardziej. Szczególnie w tym kolorze, który ja testowałem. To jest absolutnie, to jest ten najpiękniejszy telefon chyba, jeżeli chodzi o kolorystykę. Taki, że jest niebiesko 
stalowy, taki, 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 taki surowy, niebieski. Jest super to wygląda, naprawdę, absolutnie. Chciałbym każdy mój telefon, który bym wybierał w takim kolorze. Gregor P. Tytu, t- y- taki tytuł, żeby zwiększyć oglądalność? Oczywiście, że tak. Nie, no śmieję się, ale mówiłem o kilku rzeczach, o których y- pewną y- jakby gdzieś tam szerzej nie mówiłem, bo nie opisywałem tego ani na Twitterze, ani na Facebooku, tym bardziej. Więc y- zawsze staram się jakieś takie sneak peeky y- przerzucać tutaj dla tej grupy takiej najbardziej zaangażowanych i oczywiście wam za to Dziękuję. Andrzej, fajny ty Huawei, ja czekam na Mate 60 Pro, bo wolę ten sery. Obecnie posiadam P50, yy, posiadam chyba P50, Mate 50 Pro. Znaczy, ja mówię, no ten telefon jest absolutnie kapitalny, w sensie ja nie mam mu nic do zarzucenia. Lepiej radził sobie na wakacje, gdzie miałem, ja miałem taki hotel, gdzie miałem w tym roku naprawdę mega słabe Wi-Fi, nie wiem dlaczego, ale yy, dużo lepiej radził sobie od yy, iPhone'a 14 Pro Max, od iPhone'a 14 Pro, bo też miałem od innych telefonów na Androidzie, bo moja żona też miała swój telefon a z, z, i wszystkich iPhone'ów, które, które gdzieś tam ten, bo szwagier też ma iPhone'a, szwagierka ma iPhone'a, więc jakby pod względem Wi-Fi ja właściwie dwa razy w tym musiałem logować się do urządzenia i już było cały czas, przez te 12 dni mieliśmy spokój na, na P60 Pro no, nie nagrzewał się tak jak iPhone, może nie był tak super jasny wyświetlacz to na pewno, ale zdjęcia czaskał znacznie lepsze, baterii nie wytrzymywał też lepiej, no, ciężko mieć tak naprawdę zarzuty. Jedyne co, czegoś nie mogłem zrobić. Coś mi się sypała trochę ap- apka YouTube'a w niektórych miejscach, że mi się wywalała, że jak na przykład wyszedłem z niej albo dostałem jakieś powiadomienia i jak wyszedłem to, to tam się sypało, że, że po prostu nie wchodziło mi do aplikacji, że ona jakby w ramie leżała, tylko ją ubijało. Ale wchodziłem w nią i jakby, nie wiem, odcinek, który oglądałem gdzieś tam do połowy nadal był, był jakby pokazany, więc no, pewne utrudnienie, ale nie jakieś duże. Znaczy ogólnie świetny, natomiast ja mówiłem wcześniej, w tych recenzjach, które widzieliście, że dla mnie Mate X3 jest po prostu boskim telefonem. Z pełną chęcią bym się po prostu na niego przerzucił, tak? Gdyby te iMessage, tam, tam FaceTime i da- tak dalej, to by było, to by dla mnie było wszystko. Trochę mógłby mieć może lepszy aparat. Zbliż- znaczy, I tak jak na składaka ma najlepszy moim zdaniem, natomiast gdyby był bardziej zbliżony do P60 Pro, no bo to ciężko wrócić, to, to, to rzeczywiście absolutny sztos. Znaczy w sensie korzystanie z Mate X3 było tak fantastyczne, że, że to było doznanie, którego ja już telefonu niestety nie mam. Może uda mi się go jeszcze wypożyczyć, bo chcę jeszcze sobie trochę dłużej z nim poobcować. Tyle. Andrzej, nie, nie, ka, nie ma co rozmawiać o drożyźnie, bo i nie ma. Więcej zarabiamy, podstawowe produkty są tańsze, jak na przykład TV czy pralka a wymagająca elektronika drożej będzie drożeć, bo UE to o co to zadba. Myślisz, że port USB-C w iPhone nie będzie za darmo? Zapłacimy za to wszyscy. Tak samo walka USA Chiny. Znaczy ja się tutaj nie zgodzę. Ja teraz jestem świeżo po remoncie kuchni. Kupowałem rzeczy, które były podobne klasowo do tych, które kupowałem 10 lat temu. I one były wszystkie oczywiście droższe. Nie powiedziałbym, że zawsze 20-30%, ale wydaje mi się, że jest ten sam myk zrobiony troszeczkę jak w przypadku smartfonów. W sensie... Jakby rozwiązania oczywiście poszły do przodu, więc jest wszystko jak, jakieś fajniejsze, nie wiem, pralki, suszarki, tam pikarniki, mikrofale są dużo droższe, ale jakby skończyło się, jest znacznie mniej tych urządzeń takich naprawdę bardzo podstawowych. Te z przedziału tam 1500-2000 zł, 2500 do 3000, ok, no ale kurczę, yy, chciałem kupić OKAP, który jest w czerni, tak? No musiał być Samsunga, bo mam płytę Samsunga, no i chciałem przy okazji, żeby by się automatycznie włączał. No kurczę, 3000 za okop to moim zdaniem jest bardzo dużo, tak? Jak sprawdziłem sobie, no bo to można sobie łatwo zerknąć, jak wejdziesz na konto albo na maila, powiedzmy, gdzie kupowałeś 10 lat temu sprzęt, no to no, okapy nawet podobnej klasy, z, z tymi samymi funkcjami bez bluetootha, który, który teraz jest, powiedzmy, no i ledowymi oświetleniami wtedy było żarowe, no bo wtedy nie było jeszcze 10 lat temu modne, no dwa razy droższy jest, naprawdę, to jest moim zdaniem naprawdę dużo. I, i zresztą wydaje mi się, że w przypadku wszystkiego tak jest. I pralki, lodówki są dużo droższe, lodówkę też pod zabudowę wzięliśmy teraz, mniejsza w środku, nie wiem, nie ma jakiejś tam super technologii, nie mam żadnej kostkarki, dozownika lodu, niczego takiego i, i też jest dwa razy droższa niż to, co kupowałem wcześniej. Wydaje mi się, że ogólnie wszystko tak trochę dość mocno po, podrożało, więc yy, tyle. No i odnośnie tego zarabiania, no to powiem szczerze, że, to, że to, to jest trochę mit, tak bym powiedział. Oczywiście każdy zarabia trochę więcej, no bo tam te minimalne i średnie poszły w górę, natomiast no to pamiętajcie, że średnia to, jeżeli masz średnią, nie wiem, 
3000 zł, no to, to wystarczy, że masz, nie wiem, ileś, ileś naście osób, które zarabia 2000 zł i jedną osobę, która zarabia 50 tysięcy. Więc po prostu jest dużo więcej osób bogatych, a, a, a to nie oznacza, że, że osoby, które zarabiają jakby podstawowe pieniądze, ich jest dużo więcej czy mniej, tak? Powiedzmy, to jest nadal ten sam odsetek. Więc wydaje mi się, że po prostu więcej osób się wzbogaciło i przez to po prostu te wszystkie średnie poszły do góry. Bo jak się pojedzie na takie małe miejscowości, gdzie ja mam gdzieś jeszcze rodzinę, to tam mam wrażenie, że czas się trochę zatrzymał. W sensie, że wygląda to tak, że jakby no, no, no ta nasza bańka, gdzie my mówimy o telefonach za 5-6 tysięcy, to, no to, to, to jest w ogóle abstrakcja dla kogoś, że można tyle za telefon dać. Tak? Oni raczej idą w telefony tam powiedzmy za 100 zł ewentualnie i to też raz na kilka lat. Więc tyle. Jeżeli chodzi o USB-C w iPhone'ie, czy będzie za darmo? No, czy nic nie jest za darmo, tak? Na pewno będą chcieli sobie odbić. Natomiast mi się wydaje, że, że oni raczej... No jakby certyfikacji żadnej na USB-C nie zrobią, no bo to jest otwarty standard, tak? Natomiast jeżeli chodzi o, o te MagSafe, to, to będą pchali, no bo ten, jakby MagSafe ma im przejąć cały Lightning, tak? Bo oni już jakby się przygotowali wcześniej i wydaje mi się, że po prostu będzie dużo więcej rozwiązań, które będą oparte o to, jeżeli chodzi o laptopy, o tablety, może będzie kiedyś możliwość na przykład położenia telefonu na laptopie, żeby się ładował też MagSafe. No nie wiem, no jakby rozwiązań jest bardzo dużo i myślę, że, że jakby będą szli w tą stronę. Jeżeli chodzi o walkę USA Chiny, tak, to uważam, że to jest największe zagrożenie globalne i no generalnie to wszystko zależy, ile Chiny wytrzymają tych styczków w nos od USA. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo zobaczcie, że w Montanie już w tym stanie w Stanach zbanowali TikToka, zobaczymy, czy kolejne Stany za tym nie pójdą, później może pójdzie, że globalnie, jeżeli globalnie w Stanach zablokują TikToka, oczywiście tam mogą się odwołać od tego i tak dalej, ale to zaraz Europa też to podchwyci, no i wydaje mi się, że, że to jakby no ban na Huawei, ja już abstrahuję od tego, czy Huawei coś tam ma za uszami, czy TikTok ma coś za uszami, tylko po prostu takie jawne banowanie, bez pokazywania jakby bezpośrednich dowodów, bo uważa się, że są tajne, to są pstryczki w nos dla Chin i jeżeli one będą w dużej ilości, tak jak zwolnienie tych pracowników tam w, w chińskich firmach, no to Chiny w końcu się wkurzą i powiedzą, że no dobra, okej, okay, sorry, wystarczy, tak, no bo to jednak boli naszą gospodarkę i teraz i, i będzie jakiś odwet. I zobaczymy, no czy na przykład, nie wiem, dodatkowe cło na, no bo wiecie, no wiele firm na przykład już zaczyna się wynosić jak Apple na przykład z produkcją z Chin i idzie do Indii. Ale to nie, jakby nie jest możliwe i to nie jest dostępne dla wszystkich. W sensie nie każdy może się zdecydować na to, że hej, no dobra, odpuszczam tą a, 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 fabrykę i budujemy gdzieś nową, tak? Bo to są gigantyczne pieniądze przeniesienie takiej produkcji, szczególnie jakby masowej. No i teraz pytanie, no, czy na przykład nie będą dorzucone jakieś dodatkowe cła na przykład na produkty produkowane w Chinach. No to generalnie to jakby no, produkcja w Chinach zrobi się droga, ale żeby z niej wyjść, to będzie jeszcze droższe. No więc część firm będzie próbowała trochę produkować, trochę gdzieś tam ten, będą ograniczenia, będą ceny wszystkiego dużo wyższe. No nie wiem, no jakby sytuacja jest bardzo interesująca i, i fajnie, że to dzieje się na naszych oczach. No właśnie i Fabian Kowalski mówi też, że to jest super live i z tego oczywiście też powinniśmy się cieszyć, dzięki. Darek Belfast, cześć, cześć, czy wiesz, że Samsung S24 będzie miał Exynosa? No słyszałem jakieś takie pogłoski. I moje zdanie jest dość oczywiste i już to mówiłem wcześniej. Nikt na świecie, nikt kompletnie nie uwierzy Samsungowi, że Exynos, nawet jeżeli by okazało się, że oni załóżmy zrobią tego Exynosa takiego, że naprawdę będzie tip-top, będzie na poziomie Snapdragona czy w okolicach, to nikt nie uwierzy Samsungowi, że to będzie procesor na lata. W sensie, jeżeli mieliśmy, mamy sytuację od kilku lat, że smartfony z, z tym, od Samsunga na Exynosie miały albo wyższe temperatury, albo wyższy, wyższy tro, szybszy throttling, albo po prostu, nie wiem, wyższą, mniejszą wydajność w stosunku do tego samego produktu, który można było kupić w drugiej części świata i był na Snapdragonie i nagle po wielkich bataliach zrobiło się tak, że globalnie mamy wszyscy, wszyscy Snapdragona i dodatkowo okazuje się, że wszyscy mówią, no nie no Samsungu, no brawo, wreszcie, tak, no wreszcie ten telefon działa, wszystko jest śmiga i w ogóle świetnie. I teraz chcą wrócić do poprzedniej wersji, no to nikt im nie uwierzy, że, że to będzie zrobione dobrze. A nawet jeżeli będzie dobrze, to ludzie po prostu powiedzą, o nie, znowu te zakrywki Samsunga z tym Exynosem, nic z tego. Więc um, uważam, że to będzie strzał w kolano. Nawet jeżeli to będzie świetny procesor i będzie na poziomie Snapdragona, to uważam, że to będzie strzał w kolano, bo wizerunkowo Exynos jest spalony, tak. 
on nie ma znaczenia do telefonów, nie tam A14, A34, A54, tam do, do 2000 zł, tak? No bo czasem ludzie kupują u operatora taki telefon i tam no, wybieram co jest i, i się ma i tyle. Natomiast jeżeli chodzi o telefony takie z wyższej półki, gdzie możesz zdeterminować i wybrać co tak na dobrą sprawę chcesz i cała konkurencja jest na jakimś Snapie 8, będzie generacji trzeciej, który będzie absolutnie fantastyczny, może, no to na pewno się nikt nie zdecyduje na jakiegoś nieznanego znowu Exynosa. Więc dla nich to będzie szczał i znowu się, znowu się ten... Więc za czym? Gierzy, cześć Robert, jak zwykle miło się ogląda w niedzielę. Dzięki bardzo. Ja zapytanie, jeśli chodzi o aplikację Samsung DeX. Od kilku dni namiętnie testuję DeXa w S21 Ultra. Bardzo miło się z, niej, z niego korzysta. Czy jest szansa na odświeżenie materiału na ten temat? Przyznam, że, że korzystanie z niego przez aplikację w komputerze nie jest wygodne, gdyż u mnie zaobserwowałem sporo później w działaniu leży, gdy podłączam telefon przez hub USB. Problem został wyeliminowany i naprawdę na chwilę obecną komputer poszedł w odstawkę. Do tego mysz oraz klawiatura i po części ma pełnoprawny komputer na Androidzie. Co myślisz o Dexie, czy jest szansa na odświeżanie takiego materiału przy pomocy jednego z Galaxy S23 lub wcześniejszych modeli? Pozdrawiam. E, o właśnie, dobrze mi przypomniałeś, bo takie porównanie też będzie fajne, e, ale to na razie nie zdradzam. E, w każdym razie, jeżeli chodzi o, mm, o Dexa, ja uważam, że Dex jest super, natomiast on jest super, jeżeli rzeczywiście nie robimy na komputerze nic oprócz oglądania filmów, przeglądania internetu, jakiś tam social, <coughs> social media, sorry, i właściwie tyle. Jakieś tam dokumenty, ok. No bo do tego to się będzie wszystko nadawać świetnie, tak? W sensie raz, że jeżeli ktoś ma podejście takie mocno biznesowe, że na przykład dokumenty chce mieć u siebie, no to super, no masz w telefonie, przychodzisz do domu i potrzebujesz, no to tu wkładasz telefon, podłączasz, ładuje ci się telefon, czy tam nawet masz bezprzewodowe już teraz te rozwiązania i masz te wszystkie dokumenty od razu na dużym ekranie, jak masz jakiś tam monitor. Super sprawa, naprawdę uważam, że tak samo Ready for Road Moto jest, to jest świetne rozwiązanie. Natomiast, no mówię, no to jest ograniczone do Androida, do tego, że mamy tam te aplikacje jakieś, no jakieś no ograniczone pod względem możliwości. No jeżeli ktoś, nie wiem, tam robi jakieś rendery tam w 3D, czy, czy programuje, może ta aplikacja mu nie chodzić. Jeżeli ma um, obróbkę audio jakąś tam w jakimś specjalnym programie, no to, to do tego się nie nada. Nie nada. Natomiast jeżeli ja bym o, był osobą, która się tak nie interesuje technologią, nie obrabia filmów tak dalej, to myślę, że w zupełności by mi to wystarczyło, że monitor, podpinam telefon do tego i mam myszkę, klawaturę. Super sprawa. Naprawdę uważam, że to jest bardzo, bardzo fajne i, i, i tak szczerze powiedziawszy trochę niedoceniane względem, znaczy szczególnie w poprzednich latach, kiedy, kiedy jakby to już oczywiście pojawiło się znacznie pojawiła, a, a jakby nie mówiliśmy tak, tak szeroko o tym. The Jarek Channel coś tu po angielsku mówi. Patrz też, to masz woźniak. Cześć Robert, jesteś najlepszy w swoim fachu. Miło się Ciebie słuchać. Dzięki bardzo. Miałem dać znać, jak spróbuje się Galaxy S21 FE. O, właśnie. Po miesiącu użytkowania jestem bardzo zadowolony. Czuć duży przedsko w stosunku do chińskich telefonów, które do tej pory używałem. Aparat robi świetne zdjęcia, rozbudowana nakładka One UI 5.1, dużo, o właśnie, klucz, dużo możliwości personalizacji i co ważne, system aktualizacji łatek bezpieczeństwa i oprogramowania. Według mnie, z tego co zauważyłem, po przesiadce z, z Realme 9 Pro Plus, to bateria Samsungu troszkę krócej trzyma, mimo że mają tą samą pojemność 4500. Wszystkiego dobrego, Robert, dla Ciebie zdrówka, również dla Twojej rodzinki i dzieci. Dzięki bardzo, wzajemnie dla Twojej rodziny. Wiesz co, no, kwestia jest tego też taka, że te chińskie telefony, czyli też mówię o Huawei, oni mają chyba trochę bardziej taki, jeżeli chodzi o nakładkę, tam nie wiem, Oxygen OS i tak dalej, właśnie od Realme OS i te wszystkie Vivo, oni mają te nakładki zrobione tak, że oni usypiają jakieś, jakieś usługi czy procesy, które niekoniecznie są jakby aplikacjami, z których korzystasz, więc nie cierpisz na tym pod względem powiadomień, ale są to jakieś procesory, które jakby mogą być uśpione i dla Androida nie mają jakiegoś większego znaczenia. Mam wrażenie, że na Samsungu one po prostu sobie działają w tle i, i, i często jest to jakby takim powodem, że, że ta bateria gdzieś trochę szybciej ucieka. Takie mam wrażenie, bo każdy ten taki chiński jakiś przedstawiciel zawsze na tej samej baterii wyciąga więcej. Ale trzeba też pamiętać o tym, że oczywiście specyfikacja robi różnicę, tak? No bo masz jaśniejszy ekran, nie wiem, wyższą rozdzielczość albo lepszy aparat, tak? Który zużywa więcej mocy obliczeniowej, więc to wszystko ma gdzieś tam wpływ, tak? No, są... Ktoś mi kiedyś mówił, że na przykład o, miałem jakiegoś starego Androida, a teraz mam jakiś nowy telefon, super aparat ma, no ale bateria trzyma krócej. Ja mówię, no, no tak, no ale czy zmieniło się twoje użytkowanie jakoś? 
No nie, w sumie robię w sumie to samo, mam te same aplikacje, tylko dużo więcej robię zdjęć, tak? No bo aparat jest lepszy. No mówię, no jakby to, i tu jest klu, tak? No to tu jest pies pogrzebany. Aparat też zużywa bardzo dużo zasobu, więc trzeba na to mieć, e, trzeba mieć to na uwadze. E, na przykład w Huawei jest tak, że jak włączysz aparat i długo nic nie robisz, to się wygasza ekran i jest tam napis, że dotknie apar- tego, żeby włączyć aparat. No bo jakby, no właśnie, żeby oszczędzać tą baterię, zasoby, żeby telefon ci się nie przegrzewał. A z iPhone'em ostatnio, po ostatniej aktualizacji jest jakiś feller, że, że bardzo często w kieszeni wyjmuje telefon gorący i tak dalej, patrzę, aparat włączony, nie wiem o co chodzi. Ale cieszę się, że, że, że jest u Ciebie dobrze. Marci Kaczyś, Asus ROG Phone 6D Ultimate był i nadal jest dostępny w sprzedaży na stronie. O, ty nawet nie wiedziałem, już wtedy oferował rozwiązanie z otwieranym portalem. To się dowiedziałem tak, ale ja tego nie testowałem wcześniej, więc dla mnie to była nowość i wydaje mi się, że ja byłem przekonany, że 6D Ultimate nie był w ogóle u nas dostępny. Przy okazji, jak tam P60 Pro. No jest recenzja, więc zapraszam do obejrzenia, mam nadzieję, że widziałeś. No ja mu uważam, że to jest naprawdę mega kompletny, fajny telefon. Szkoda, znaczy ja uważam, że to jest duża strata. W sensie, nie wiem, może gdyby Huawei to inaczej rozegrał, w sensie, że nie wiem, jakoś bardziej by transparentnie się bronił i tak dalej, bo dla nich to jest strata, tak? Jednak ludzie i tak używają tych usług Google i oni są tak skrzywdzeni trochę powiedzmy przez los, bo tak na dobrą sprawę, gdyby nie byli przez te dwa lata tam, czy ponad dwa lata już, no prawie trzy, no nie, trzy, to nie byliby tak skrzywdzeni, no to oni w chwili obecnej byliby na pierwszym miejscu. Czy coś by to zmieniło? Nie wiem, może. Przypominam, że bardzo często Huawei był prekursorem, jeżeli chodzi o jakieś rozwiązania. Autofokus w ultraszerokim kącie, tryb nocny, malowanie światłem, wiele różnych rzeczy, więc może byśmy byli też w innym miejscu. Może Huawei mając lepszy zastrzyk gotówki, brak jakiegoś bagażu takiego i brak problemów z komponentami, ze sprzedażą i tak dalej, po prostu parłby jeszcze dalej, by po prostu pokazywał znacznie coś innego niż w chwili obecnej i konkurencja musiałaby się do tego dostosować, więc jakby nawet jeżeli ktoś nie lubi Huawei i tak samo innych marek, tak jak ktoś nie jest androidowcem i nienawidzi Apple, to i ja bym nie patrzył nigdy tak krytycznie, tak, bo konkurencja zawsze, jeżeli coś zrobi, to fajnie, no bo zobaczcie, mamy na przykład teraz, nie wiem, wreszcie tego AirDropa, który jest tam Android Share na, na, między Windowsem a Androidem, podobno działa to świetnie, ja jeszcze tego nie sprawdzałem jest wiele połączenie z komputerem. To są rzeczy, o których pewno, nie wiem, tam Microsoft czy Android miałyby wywalone, gdyby nie to, że zmusił ich do tego Apple, tak, że, że ten ekosystem u nich działa tak świetnie, że po prostu ludzie często się odwracali od danej marki tylko przez to, że czegoś tam takiego nie ma, tak, więc to zawsze, ta presja zawsze jakby jest pozytywna i myślę, że warto na to też spojrzeć w ten sposób. S, witam, mam pytanie, czy mógł pojawić się na kanale recenzja Oppo Find X6 Pro? Nie wiem, chyba ten telefon w ogóle nie będzie u nas dostępny niestety, więc ciężko mi powiedzieć. Z, z polskiego działu nie było żadnych informacji, czy, czy on w ogóle będzie, czy może będzie. Myślę, że gdyby był, to już bym wiedział, bo raczej OPPO by chciał zrobić jakąś, nie wiem, imprezę, czy wyjazd związany z tym, no bo to jest ich flagowy okręt, więc raczej by chcieli go jakoś dodatkowo sobie wypromować. A żadnych informacji takich niestety nie mamy. Robert, będzie potwornie drogo od jakiegoś czasu, to Sony Xperia ustala globalne ceny flagowców. Niestety, niestety wczoraj poznaliśmy chińskie ceny tych smartfonów, a jak wiadomo Chiny są obrzydliwie bogatym państwem, więc podatki mają minimalne. U nas y, zaściankowej UE bez ponad 8K na podstawę nie ma co startować z salonu. O Boże, to nawet nie wiedziałem, że tyle cena. No, to miałem, no ja byłem trochę wycięty na tych wakacjach od newsów tych takich smartfonowych i technologicznych. To się przyznaję, bo chciałem odpocząć, ale to nie wiedziałem. Znaczy, no zobaczymy, no, znaczy, ja powiem tak, nawet jeżeli Sony se zrobi telefon za 10 koła, spoko, jeżeli on się będzie bronił z tą ceną, w sensie będzie e, rzeczywiście fantastyczny, będzie miał najlepszy aparat na rynku, będzie, nie wiem, miał najlepszą baterię, najlepszy wyświetlacz i będzie miał topową wydajność i te zdjęcia rzeczywiście będą sztos, to spoko, no jeżeli kogoś będzie stać, no to, to dlaczego nie, no są ludzie, którzy co roku kupują inny telefon, bo chcą mieć tylko ten telefon, który robi najlepsze zdjęcia, tak, nie wiem, używają do pracy, coś tam i w ogóle i, i muszą taki mieć. Jeżeli telefon się obroni, to, to ok. Tak samo uważam z Mate X3, no 10 koła to jest bardzo dużo, tak. I pewno no miałbym wątpliwości, no bo Fold jednak jest sporo tańszy, tak, ale, no ale z drugiej strony jednak Fold nie wygląda tak jak Mate X3, tak, no i to też trzeba mieć gdzieś na uwadze. Paul Mitchell, do takich żenujących samozaureń właśnie do, dochodzi się poprzez ignorancję tematu modemów telefonów komórkowych i kompatybilnych standardów pasm i zakre, zakresów ich pracy. 
Natomiast rozwijać temat, edukować wizu, zawsze podają specyfikacje, analizując, porównując je tutaj, w jaki sposób cofamy się w rozwoju do poziomu. Zawsze myślałem, że Samsung ma lepsze anteny. No, znaczy, hmm, Robert, jak tak nie wypada, robisz się by jakąś zniekształconą postać z filmu idiora, y, idiokracji i promujesz ten poziom. Dlaczego? Znaczy, bo nie mam doświadczenia w, y, we wszystkim, tak? Nie, znaczy, ja testuję produkt, który jest gotowy i okej, okay, pomimo, te, że byłem na technicznych studiach, no nie, nie mam pojęcia o wszystkim, tak? O wyświetlaczach, ja, jak one są robione, jaka jest technologia, jak, jak, jaka jest tam różnica, a mówię na tym poziomie już takim, powiedzmy, mocno strukturalnym. W, w bateriach, w antenach, w, mode, w modemach. No, nie mam takiej wiedzy, tak? No, i mogę mówić na podstawie swoich doświadczeń. Ile z tych test- telefonów przetestowałem i na przykład uważam, że nie wiem, że w, anteny są w moim odczuciu zawsze, czy modemy najgorzej wypadają w przypadku iPhone'a. Każdy topowy Android zawsze wypada w moim przypadku na przykład lepiej. No, ale ktoś może mieć inne odmienne zdanie, albo ktoś może nie mieć takiej skali porównawczej, no i Tyle, więc ja, ja wychodzę z też takiego założenia, że nie, nie na każdym temacie muszę się znać jednak mimo wszystko, tak? Więc e, bardzo często mówię, że na przykład kwestii słuchawek nie jestem jakąś alfą i omegą, bo raz, że słuchawek nie miałem bardzo dużo, a dwa, że wydaje mi się, że są inne osoby, które lepiej się na tym znają. Krzysztof, S23 Ultra czy P60 Pro? Składany X3 dla mnie chyba jeszcze nie ten etap, gdyż zamówiłem już jakiś czas tam Oppo Find N2 Fold, niestety uszkodził ten... Ojejku. Szkodziłem ten ekran, ten składany ekran, więc obawiam się powtórki, gdyż te ekrany są jeszcze chyba dla mnie zbyt delikatne, chociaż staram się dbać o telefony. Dziwne, znaczy wiesz, no, t- ja też nigdy nie miałem folda na dłużej niż miesiąc, tak? E- natomiast no, wiem, że jakby użytkując jako własne urządzenie tak w 100% to, to jednak trochę inaczej to wychodzi. E- powiem szczerze, no nie wiem, e- i te- jest 23 Ultra i P60 Pro są świetne, tak? I-, I jakby kwestia tego, na czym ci bardziej zależy. Jeżeli chcesz mieć lepsze zdjęcia, to pewno poszedłem P60 Pro, mimo wszystko. Jeżeli równie war- ważne jest wideo i jakby możliwości wideo, to pewno bym sumarycznie poszedł w S23. E, bo, bo zdjęcia wydaje mi się, że, że z głównie jest obiektywu podstawowy i, e, i te portretowe to P60 Pro, czaska takie jak żaden inny telefon. Naprawdę. E, a wiecie, odnośnie składanego X3, no, no nie wiem, no też może bym się przejechał, tak bym się znudziło to, że muszę cały czas telefon od, o, otwierać, natomiast właśnie no, fajne jest w X3 to, że, że właśnie nie trzeba go cały czas otwierać, tak, że możesz spokojnie z powodzeniem korzystać z zewnętrznego ekranu, telefon jest na tyle cienki, że, że czy smukły, że, że, że aż tak, tak nie, nie uwiera, no i ten ekran z przodu też jest duży, więc urządzenie po prostu ogarnie wszystko bez problemu. Paweł Urbańczyk, hej Robert, czy Rimi GT2 Pro robi lepsze zdjęcia niż Samsung Note 10 Plus? No właśnie i to jest ten problem, o którym mówiłem w ostatnim materiale, czyli o najlepszym aparacie do wideo, do zdjęć, że ja nie jestem tego w stanie powiedzieć, tym bardziej teraz po jakimś takim dłuższym czasie, z jednego prostego powodu. Nie, mam te- nie miałem nigdy telefonów tych dwóch w tym samym czasie, to jest raz. Po drugie, te telefony wyszły dawno temu, od tamtego czasu wyszło masa aktualizacji na jeden i na drugi model i jakby kompletnie mogło zmienić to charakterystykę urządzenia. No i trzecia sprawa jest taka, że no ja musiałbym mieć te dwa modele teraz, żeby porównać sobie je jednocześnie, żeby zobaczyć, czy te zdjęcia rzeczywiście są na podobnym poziomie, czy nie. Bo teraz to jest takie moje wróżenie z fusów. Pamiętam, że GT2 Pro miał świetną stabilizację do wideo i zdjęcia wychodziły fantastyczne. No 10 Plus. Wydaje mi się, że chyba jakby w tym zestawieniu by wypadł gorzej, tak? Jednak jest dużo starszym telefonem, ale to nadal Note, który myślę, że nadal robi świetne zdjęcia. Ja ostatnio się bawiłem też S10 i uważam, że ona nadal robi bardzo, bardzo dobre foty. Bardzo często ciężkie do odróżnienia. Jakbym powiedział, że to jest, nie wiem, zdjęcie z S22 czy tam S21, to, to myślę, że dużo osób by się nie skapnęło. Więc to jest niestety ten problem. To jest ten problem, który jest na przykład względem tych zachodnich youtuberów. Oczywiście mówię o tych, o tych największych, którzy no mają te szafy pełne tych telefonów pogadanych. Oni je dostają i to nie to chodzi, że nie wiem, że o, jest napchać się tych telefonów, żeby, żeby mieć jak najwięcej, że, że wszystkie telefony mają zostać umieć. Tylko no ja nie jestem w stanie teraz wrócić do tego telefonu, tak? Nie mam kompletnie. Mogę obejrzeć swoją recenzję i tyle. I zdjęcia, które tam zrobiłem. I w ten sposób mogę do tego się odnieść niestety. Piotr, witaj. Czy jak mam iPhone'a, to warto przejść na chmurę iCloud, czy zostać na Google? Oczywiście, że na iCloud do przejść, bo jest mniej obciążająca, nie, masz, nie musisz się bawić żadne tam synchronizacje, czy niesynchronizacje, tylko robi się to wszystko automatycznie. Więc jeżeli um, Google, a czy pytanie też, jaki masz komputer, tak? Bo jeżeli masz na komputerze tam dysk i tak dalej, to gdzieś ci wygodniej, można oczywiście sobie zrobić iCloud'a na Windowsie, więc nie jest to jakiś gigantyczny problem. 
ale pod iPhone'a pewno wziąłbym iCloud'a, no bo bierzesz sobie też tego, jak on się tam nazywa, ten, ten taki pakiet, gdzie masz jeszcze dodatkowo filmy, muzykę i tak dalej i wszystko masz tam w jednej opłacie i ona jest oczywiście odpowiednio tańsza. Ile ci zajmuje, zajmują zdjęcia w pamięci iPhone'a? Już ci mówię. W sensie ja mam włączoną optymalizację, nie mam pełnej, pełnej galerii. No bo moje telef- na moim telefonie bym, Znaczy pewno bym się zmieściło, ale, ale generalnie nie miałbym na przykład na nagrywanie w ProResie, to jest dla mnie ważne, jeżeli chodzi o iPhone'a. Obecnie mam 22589 zdjęć i 2898 wideo, czyli 3000 wideo i 22500 zdjęć. A na telefonie zajmuje mi to oczywiście odpowiednio mniej, no bo, bo jak mówię jest to pewno zoptymalizowane i chwila, bo a na iPhone'ie mam zajęte 149 GB z 256, ale miałem też filmy pobrane na wyjazd do, do tego, do, na wakacje, których i tak nie zdążyłem obejrzeć, które zajmują mi 16 GB. A zdjęć, muzyka mi zajmuje 22 GB, ciekawe, że aż tak dużo. A zdjęcia mi zajmują 7 GB tylko. iCloud Drive 11, no i tyle. Tak w skrócie to wygląda. Czy na telefonie będzie widać jakość filmu 4K czy wersus 1080? Myślę, że tak. Znaczy w sensie będzie to lepiej wyglądało, no bo ekran masz więcej niż 1080p, więc będzie to lepiej, a tym bardziej, że w trakcie filmu możesz sobie przybliżyć, jeżeli coś tam potrzebujesz, albo później w postprodukcji. Więc ja, jeżeli będziesz szedł w, w optymalizację galerii, czyli że nie będziesz pełnych jakościowo plików przytrzymywał i przerzucisz się na iCloud'a właśnie, to, no to myślę, że 4K jest po prostu bardziej sensowne, no bo i tak to wrzucasz do chmury i jakby zwalnia ci się pamięć na telefonie. Kiedyś mówię, że aplikacje na iPhone są lepiej robione, czy możesz powiedzieć więcej? No tak, na przykład, nie wiem, aplikacja YouTube Studio jest lepiej zrobiona na, na tym. Wydaje mi się, że Google'owe, a kiedyś Hangouty były też lepiej zrobione. zrobione. Może te dokumenty to nie, bo lepiej to działa jednak na Androidzie, ale jest masa innych aplikacji. No, hmm. Twitter działa lepiej, Facebook działa lepiej, na przykład na Facebooku możesz od razu na grupie i na na fanpage'u wrzucać post jeden, jako zaznaczasz, że na dwóch, dwóch miejscach jednocześnie publikujesz, na Androidzie tego zrobić nie można, nie wiem dlaczego. Więc jest milion różnych przypadków w takich aplikacjach, gdzie, gdzie są bardziej rozbudowane. Ktoś mówił, że ostatnio na przykład aplikacja do nauki Duolingo na przykład ma więcej funkcji. Pomimo tego, że płacisz też ten sam abonament tak dalej, masz więcej funkcji na, na iOSie niż na Androidzie. Wydaje mi się, że po prostu są aplikacje bardziej dopa- dopracowane. W jakim sensie lepiej? No w sensie lepiej, że mają na przykład więcej funkcji albo le- le- płynniej działają, w sensie, że, że nie mają jakichś tam problemów, mają jakieś dodatkowe funkcje albo możliwości przełączenia czegoś, czy, czy właśnie, nie wiem, wybranie jakiejś opcji, na które mogłoby ci zależeć. Co myślisz o mapach Apple? Nie korzystam. Powiem szczerze, że te nowe wyglądają ładnie, więc jak sobie coś tam przeglądam na komputerze, to używam, korzystam z aplikacji, ale generalnie tak nie używam w ogóle. W sensie ani do nawigacji, ani do szukania czegoś raczej w Google Mapsach. Ale to tylko z jednego prostego powodu. Nawet nie chodzi o to, że Google Mapsy są trochę bardziej aktualne, chociaż Apple Maps mają lepsze zdjęcia teraz te z 3D View, bo są znacznie świeższe. I, no i satelitarne mają chyba też w niektórych miejscach lepsze. Ale Google Maps mają tą przewagę, moim zdaniem, że mają więcej punktów POI, czyli tych takich użyteczności publicznej, bo nie wiem, restauracje i tak dalej, patrzysz i patrzysz na te godziny otwarcia, czy jest otwarte, czy nie. No, praktycznie w 90% to się sprawdza, więc to działa i jest takie naprawdę wiarygodne. Więc jak chcesz szybko poznać jakąś informację, to, to nawet się nie zastanawiam, czy w ogóle mam tak coś takiego jak Apple Maps. Jakich kabli używasz do iPhone'a? Oryginalne czy zamienniki? Mam część oryginalnych, które są oczywiście od, od telefonów, które kupiłem, czy sprzętów, które kupiłem, ale są, mam też zamienniki. Mam kilka Green Sally, które do dzisiaj działają, chociaż jeden mi padł. Mam jakiś bardzo stary, ale nie, to jest USB-C akurat. Ale z tych zamienników, no to miałem jakieś Besusa, które takie były cieniutkie i one mi popadały wszystkie. Oryginalne też mi się potrafiły rozwalić. Zresztą wrzuciłem filmik Hamy, o Hamie i tam tam pokazywałem, jak wygląda mój film, jak mój, mój oryginalny kabel od iPhone'a wygląda. No i teraz mam trochę tych kabli od, od Hamy i one są z metalowymi końcówkami, są takie w, w, w oplocie. Spisują się bardzo dobrze. Mam dwa wrzucone do samochodu. Mam Tutaj akurat nie mam, ale mam wyprowadzone tu jeden przy biurku, mam jeszcze wyprowadzony jeden w salonie. Mam, no ale do iPhone'ów głównie korzystam 
jeżeli chodzi o ładowanie telefonu czy, czy AirPodsów, to korzystam z MagSafe. Pozdrawiam i miłe wakacje. Dzięki bardzo. Już po. Niestety, niestety. Radek Pocisk. Czy, czy jest życie bez gms Wszyscy zachwalają aparat P60 Pro i kupił go bez namysłu, gdyby miał pełnić działający sklep Play. Czy bardziej uciążliwe skorzystanie z emulatorów typu G-Space i G-Box? Nie, moim zdaniem nie. No są jakieś problemy, że na przykład, nie wiem, tam w ramy się one nie utrzymują, się wysypują. Nie jest to jakoś um, bardzo um, uciążliwe. Ale na przykład, nie wiem, pomimo tego, że są włączone powiadomienia Gmaila, to mi nie przychodzą. A na przykład z, z YouTube'ami przychodzą, więc, a są w ramach tego samego G Space'a, więc nie wiem, dlaczego tak jest. Są pewne jakieś te felery, natomiast w takim codziennym użytkowaniu nie ma to większego znaczenia. Ja powiem szczerze, że w hms jest jedna rzecz, która mi właściwie przeszkadza. Nawet nie brak konkretnej aplikacji, którą mogę sobie gdzieś tam w APK ściągnąć i tak dalej i to nie ma problemu. Tylko brak jest tego, że, żeby były jakieś super gry. Tak jak na Androidzie są. Czyli jeżeli chcesz mieć jakąś tam naprawdę fajną grę, to albo są one płatne, a te takie darmowe, które są szlagiery gdzieś tam na Androidzie, to niestety na HMS-ie albo ich nie ma. A jak się sobie APK, to bardzo często są źle skalowane, albo są źle zoptymalizowane i nie działają. Tu gdzieś nie możesz cofnąć, tu coś. To jest moim zdaniem duży problem. Powinien na tym pomyśleć. Jest milion pięćset, sto dziewięćset różnych dziwnych gier chińsko-ruskich, które nie wiem, czy będą działać, czy nie. Nie zamierzam ich instalować. Ale jeżeli chodzi o jakieś takie produkcje naprawdę super, to, to, to jest ich po prostu mało, tak? I, i w, wydaje mi się, że powinni jednak pomyśleć nad tym, żeby, żeby je zunifikować, nie wiem, żeby, żeby namówić tych producentów, żeby one były w jakimś innym sklepie też, tak? Że, że, już nie mówię, że mają być w upgalery konkretnie, tak? Ale żeby były w jakimś, nie wiem, żeby stworzyć jakieś nowe konsortium, jakiś nowy ten, jakiś taki hub, tak jak, nie wiem, masz Steama czy coś takiego, żeby tam i żeby wrzucać wszystkie gry tam, tak i wtedy każdy mógł, niezależnie od, jeżeli jest jakaś e, platforma oparta o Androida, czy to HMS, czy GMS, że można było sobie stąd instalować. I to super by było, tak, no bo jednak, nie wiem, już, już pomijam to, że na Mate X, czy na dużym ekranie nie można było sobie nic pograć jakoś fajnie, no to na innych telefonach też tak, nie. Ale reszta rzeczy właściwie nie miała mnie żadnego znaczenia. Ja, ja z powodzeniem Zostawiłem urzony w torbie, jak szliśmy gdzieś tam na basen, zostawiłem iPhone'a w torbie, tam, tam mieliśmy schowane, żeby nie był na słońcu, a w kieszeni do wody wchodziłem razem z, z tym, z P60 Pro, żeby z dzieciakom porobić zdjęcia, czy, czy jak szedłem gdzieś tam do baru po piwko sobie i sobie obcykać jakieś tam kwiatki po drodze, to, to, to brałem P60 Pro, więc jakby z powodzeniem wszystko, wszystko mogłem sobie tam ogarnąć. Większej rzeczy. Łukasz Rybakowski. Witam, jak sądzisz, co musi się wydarzyć, by operatorzy docenili swoich klientów? Myślę, że już zawsze będzie tak, że najlepsze oferty będą dla nowych użytkowników. Jak to jest, że ludzie nie interesujący się smartfonami dają sobie wciskać tak słaby sprzęt u operatora? Czy to tylko kwestia ceny abonamentu? Czy co? Myślę, że to firmy powinny starać się zrobić jak najlepiej klientowi, by był zadowolony, a nie sprzedawać często elektrośmieci. Mam nadzieję, że wypoczynek udany w końcu rodzina najważniejsza. Pozdrawiam serdecznie. Tak, udany naprawdę i było świetnie, że można było e, właściwie no, od rana do wieczora z rodzinką być. E, odnośnie tych kwestii, no to wiesz, no to, jest, e, to jest trochę analogiczna sytuacja, tak jak my pytamy, dlaczego smartfony są za drogie, no bo ludzie kupują tak drogie smartfony, tak, no bo wychodzi taki P60 Pro i ktoś mówi, kurczę, ja muszę mieć ten telefon, bo ma tak świetny aparat i zapłaci za niego tyle. I, I u operatorów jest tak samo, tak, no, no kurczę, no potrzebuję jakiś telefon, podoba mi się ten, no zapłacę za niego te 100 zł, chociaż on w abonamencie wyjdzie znacznie drożej niż by się go kupiło w jakimś, jakimkolwiek markecie. Więc coś za coś, tak, no tu, tu nie ma jakby, poczekajcie, ja sprawdzę, czy w ogóle mi się nagrywam. Tu nigdy jakby nie ma złotego przepisu i wydaje mi się, że, że po prostu no operator... Czy wiecie, to jest też trochę tak, bo ja pamiętam, że słyszałem kilka takich jakichś anegdotek super, że wychodzi sobie producent, który wyrzuca sprzęt, taki tam powiedzmy producent X i pokazuje telefon, który wygląda jak kopia wszystkiego, tak? W sensie jest klonem wszystkich innych telefonów. I oni mówią, no tutaj parametry, tak 2300 kosztuje ten telefon, ale jeżeli drogi operatorze kupisz, nie wiem, tam 10 tysięcy sztuk, czy 1000 sztuk, no to on kosztuje już wtedy 1600. No to operator mówi, o jaka promocja, biorę, biorę. No i później trzeba to jakoś sprzedać, tak? I to jest szrot, który niby był taki super drogi, ale operator dostanie na niego taką super pro promocję od producenta. I tak to niestety później wygląda i się kula. Tak mi się wydaje, że tak to niestety jest. 
E, Michał Smyk, Huawei zaszalał, ale zwłaszcza z cenami, bez Google, no niestety nie dla mnie. Ciekawie, e, ciekawe, u Google wydali Folda, ale za drogi, jak na co co oferuje. Tablet ciekawy, zwłaszcza ten stojek z głośnikiem, ale 7A jest stosem, cena też dobra. Mam nadzieję, że wykombinuję 7A do testów, Moi, moim Pixel 6 Pro jest Voice over LT w New Mobile Orange. Kluczowa dla mnie funkcja co do recenzji X3 i e, funkcja, przepraszam, co do recenzji X3 i P60 Pro, to świetna robota. Mam nadzieję, że na wakacjach wszystko się udało i bez pędziłeś super czas. Tak, dzięki, było fantastycznie. Odnośnie Folda, to powiem tak, ten Google Fold, no ja, ja nie jestem w stanie, zap- nawet jeżeli on będzie robił fantastyczne zdjęcia, nawet nie wiem, lepsze od Mate X3, on nie jest cieńszy. Nie ma mniejszych ramek, nie ma jakiegoś tam lepszego szkła, nie wygląda jakoś, nie wiadomo jak fajnie. Ma gigantyczne ramki, nawet jakby był połowę wartości tego, no to no sorry, ja, za to, ja nie kupię telefonu, który mi się nie podoba po prostu i tyle. W sensie, który uważam, że wygląda szpetnie. On wewnątrz, jeżeli chodzi o ekran, wygląda szpetnie. Co do tego tabletu, że, że z, z tym stojaczkiem, fajne rozwiązanie. Myślę, że, że gdyby u nas to tak... Już więcej byłoby tych usług googlowych i w ogóle by te sprzęty były tak wystawione w tych Google Store'ach w Polsce, gdyby już wreszcie były, tak, przecież 10 lat temu miało być, to, to przyznam szczerze, że, że wydaje mi się, że to by się sprzedawało. Bo to jest super rozwiązanie, że wiesz, możesz sobie do asystenta mówić po polsku, masz głośnik, który jest budzikiem, jest radiem, czyta ci przepisy, czy nie przepisy, powie ci jaka pogoda, czy tam możesz sobie włączyć i wyłączyć światło. Super sprawa, ja bym sobie do kuchni takie coś kupił ekranem, żeby było cały czas, nie wiem, jako taka ramka, żeby też pokazywało zdjęcia rodziny tam z jakichś albumów. Super sprawa i uważam, że to jest ten. Od razu 7a to zobaczymy. Na razie jakoś tak nie pchałem, ale, ale zobaczymy, bo widzę, że już dużo osób do mnie pisze w tej sprawie. Plumo Kulkas. Cześć. W końcu po paru miesiącach rozważań zmieniłem poczciwe 4-letnie S10e na iPhone 14. Ja się pytam, gdzie ten Amazing iOS? Co tak zachwycałem się w komentarzach dotyczących Apple? Nie ma tu nic, co by było lepsze od Androida. Gdzie ta intuicyjność? Nawet sprzętowo odbiega od konkurencji. Chciałem sobie spra- sprawdzić mityczny iOS. Nie ma tu nic lepszego niż w Androidzie, a wręcz gorzej. Dobrze, że kupiłem przez internet, to dam sobie jeszcze tydzień, ale raczej zwrócę. Nie warte tych pieniędzy. Jedyne, co mi się podoba, to Face ID i czułość NFC przy pasaniu telefonom oraz bateria, która wystarcza mi na 48 godzin. S10e po 10-12 wymaga ładowania. Przereklamowany ogryzek. No tak, no ale chyba aparat też nie jest jakiś bardzo zły, tak? No właściwie masz ten sam zestaw, który miałeś w S10e, tak na dobrą sprawę. Ekran też jest świetny, głośniki są fantastyczne. Uważam, że, że ma więcej tych atutów. Chociaż oczywiście system może... No jest głupi, że tam wiesz, no musisz swajpować od lewej strony, nie musisz od dowolnej sobie. No, nie wiem, no animacje też powinny być w miarę płynne, chociaż no tam jest 60 Hz. E, więc e, S10e też mi się wydaje, że tutaj pod tym względem wypadał troszkę lepiej. E, no tak, no ja jestem ciekawy, czy miałbyś podobne zdanie, jakbyś przeszedł na iPhone 14 Pro. Wiem, że oczywiście inna cena, no ale jestem ciekawy, jakby, jak, jakby to wyglądało. Przyznam szczerze, tak zupełnie. Yy, Okej. Okay. Patrykiem, hej, szukam alternatywy Apple Watcha. Chciałem kupić zegarek, który ma współpracę z iPhone'em, ale nie chciałbym wydawać więcej niż 5700. Wolałbym też coś o okrągr- okrągłej tarczy. Zależy mi na dobrej jakości wykonania, ładnym czytelnym ekranie i GPS. Fajnie, gdyby posiadał funkcję odbierania połączeń, posiadał mikrofon do prowadzenia rozmów na wszelki wypadek. Czy mógłbyś coś polecić? Zastanawiałem się nad Huawei, Huawei Watchem GT2 Pro. Dziękuję, Piotrowem. Wiesz co, ja tego GT2 Pro chyba nie miałem w końcu albo gdzieś mnie tam uminął. Wydaje mi się, że tam połączenia działają i on baterii nie będzie wytrzymywał świetnie i generalnie apka działa i bez większego problemu. Nie pamiętam jak tam wygląda kwestia płatności, przyznam szczerze. Jeżeli to nie jest dla Ciebie istotne, to myślę, że, że spoko. No Huawei mają fajne to, że wytrzymują dłużej na baterii, także jednak jest to troszeczkę inaczej zoptymalizowane. No i też wyglądają tak jak chcesz, czyli okrągłe. No bo alternatywa masz Pixel Watcha, którego się nie da chyba połączyć nadal. I drugie, no to masz jeszcze te Samsungowe, ale musiałbyś iść te starsze, które są bez Google, bo te ostatnie dwie generacje na, Google, na Googleowe się już nie łączą, więc musiałbyś iść w starszą generację na Tizenie, czyli od, do trójki, tak na dobrą sprawę. No ale myślę, że tam też coś ładnego byś na pewno dla siebie znalazł, więc no ale pewno nie będzie trzymało tyle na baterii. Robert, ale pojechałeś z tą Kioksą, a chodzi o pamięć UFS 4 o pewności 120. Kioksa to, to Shiba i takie rzeczy recenzja siedząc w elektronie musi wiedzieć. Kioksa? 
Nie, to nie wiedziałem. Przyznam się, no nie, nie mam pojęcia. No, tak jak mówię, nie mam pojęcia o wszystkim, tak? No, to nie jest możliwe. Tak samo nie mam pojęcia o wszystkich matrycach do aparatów, jakie są. Często muszę o tym doczytać, czy jakie mają dokładnie wielkości, e, czy jak są te nowe wszystkie RY, YB od Huawei ułożenia e, subpikseli. To jakby to, że kończyłem studia na Polibudzie nie oznacza, że każdą technologię, która jest jest w stanie rozpracować. Mogę o czymś doczytać i się czegoś nauczyć. Jasne, chętnie, bardzo. Natomiast to nie jest tak, że zawsze wszystko, że tak powiem, na już po prostu wiem. Eee, Krzysztof Obicki, Huawei podaje koniec wsparcie dla P30 Pro. Legenda umiera u smuteczek. No, to jest przykre. Eee, Konrad Dygasiński. Cześć Robercie, skoro siedzisz już w tym biznesie tyle czasu, to może udałoby Ci się zrobić taki materiał na temat tworzenia smartfonów. Nie chodzi mi o montaż w fabrykach, tylko o etap projektowania. Jak to wygląda, ile czasu zajmuje na przykład zaprojektowanie i zbudowanie kolejnego nowego modelu? Jakieś funkcje lub pomysły, które z różnych powodów nie trafiły do końcowego produktu? Oczywiście pewnie nie dałoby się zrobić tego o jakimś aktualnym projekcie smartfonie, ale może o którymś ze starszych modeli. O, super pomysł. Pozdrawiam, rób tak dalej. Dzięki. Bardzo fajny pomysł. Wezmę sobie to, zeskrinuję, żeby wiedzieć. Tylko nie wiem, który producent chciałby się tak chętnie podzielić taką informacją, no ale zobaczymy. Michał Wyszenko, cześć. Nie wiem jak ty, ale ja nie jestem zadowolony z przejścia Apple na USB-C w iPhone'ie. Z tym USB-C zawsze są jakieś problemy. Nie pamiętam ile razy wymieniałem kable, bo przestał ładować na przykład iPada czy MacBooka. Z Lightning nie ma żadnych problemów. Ergo w UE poprzez swoją politykę produkuje się więcej elektrom śmieci, czyli skutek odwrotny od zamierzonego. Znaczy nie, ja raczej więcej straciłem kabli Lightning niż USB, a, a USB-C korzystam znacznie więcej. Prędkość przesyłania plików nie ma większego znaczenia. Nie znam nikogo, kto by pliki zdjęcia przesłał w, w inny sposób niż iCloud. No nie do końca, bo jeżeli nagrywasz w ProResie, to jak masz 5-minutowy film w ProResie, to on się do iClouda nawet przy świetnym, mo- moim świetnym łączu, przepraszam, wysyła bardzo, bardzo długo, więc na to zwracam uwagę. Oczywiście, jak wielokrotnie powtarzałem, najlepiej ładować bezprzewodowo, ale to pieśń w przyszłości, póki nie powstanie możliwość ładowania w taki sposób komputerów i iPadów, a do solowo samochodów elektrycznych. Chociaż w przypadku elektryków wydaje mi się, że to rozwiązanie przejściowe z uwagi chociażby na długi czas ładowania. Jedynie fast charge, jeśli Tesla trzyma jakieś poziomy. Eee, tak nie do końca. Audi się też świetnie ładuje. Eee, czy Porsche. Natomiast jej kil- kilkudziesięciogodzinne ładowanie samochodu z gniazdka to już w ogóle abstrakcja. Ja jadę na przykład ze Śląska nad morze i w połowie trasy zajmuję się na kilku godzin. Ale to jest bzdura, wiesz, no to jest gadanie. Nie wiem, albo nie masz pojęcia, to ok, rozumiem. Natomiast jeżeli masz pojęcie i w próbujesz celowo, no to, no to to jest bzdura, tak? Ładowanie na trasie to jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt minut góra, tak? Ja na tra- jak ja jadę na, z Poznania do Kołbrzegu, to na trasie zatrzymuję się z dziećmi trzy razy. Jak jadę sam, bo mi się też zdarzało, to zatrzymuję się minimum raz. A większość samochodów te 250 km jest w stanie zrobić na strzała, tak? Po trasach krajowych. Jak jadę z Poznania do Warszawy, muszę się ładować raz na Ionity i zajmuje mi to 20 minut maksymalnie. To ja zdążę pójść, zrobić siku, kupić kawę, zjeść sobie jakiegoś hot doga czy sałatkę, wrócić yy, i właściwie mogę, zrobię sobie jeszcze tam, zawsze sobie robię w tamtych miejscach zdjęcia, więc y, często ładuje mi się samochód dłużej niż y, potrzebuję tak na dobrą sprawę. Więc to jest dura, tak? W domu y, ładujesz z gniazdka 7 godzin na ogół średnio samochód do pełna. Więc nie kilkanaście godzin. Um, ja na przykład coś, mówię o jakimś gniazdku trójfazowym, nie takim zwykłym, no bo ze zwykłego oczywiście, no to potrzebujesz, nie wiem, tam 36 godzin. Dlatego też uważam, że do niedługiej przyszłości szybciej przejdziemy na wodór niż powszechnie dostępny dla nas samochód elektryczny. Jakoś tego nie widzę. Wodór nie, wodór nie będzie powszechny. Wodór nie jesteś wodoru w stanie wyprodukować w domu, nie jesteś wodoru wyprodukować pod sklepem, nie jesteś w stanie wodoru wyprodukować powiet, nie wiem, z powietrza, czy z wiatru, czy ze słońca. Nie. To się nie przyjmie. Znaczy, może będą samochody wodorowe, spoko, natomiast one nie będą tak dostępne i tak proste eksploatacji jak te, które są elektryczne. Dla większości osób elektryczne samochody, które mają gniazdko albo garaż, albo dowolne gniazdko w domu, oni codziennie wyjeżdżają z pełnym naładowaniem samochodu. Jak ktoś się pyta, i jaki samochód elektryczny ma zasięg, jakie to ma znaczenie, jak ty robisz 30 km dziennie maksymalnie, to każdy samochód przejedzie 30 km. A jak idziesz w trasę, ok, no to musisz jechać jednak dłużej, tak, no ale coś za coś. Daniel Opala, mój Sony XZ1 kupiłem go bardzo dawno, no tak, 4 lata, gdyby nie bateria, którego całego dnia nie wytrzyma, to sprzęt dalej daje radę. Obecnie siedzę na najlepszym wydaniu Pixela 3 Experience 13, o, 
Myślę, że nawet jeszcze Androida 14 zostanie wyszedł na Androidzie 8, dostał tylko okrojoną dziewiątkę. Według mnie i opinii innych użytkowników jeden z najładniejszych telefonów. E. No, no tak, no jest ładny, no nie ma co ukrywać, tak? No była bardzo fajna, chyba w tym kolorze takim czerwonym była też ładna. Jako daily używam Realme 2 z Androidem 13, nie narzekam, pozdrawiam serdecznie. O, chyba zrobimy jakiś taki ranking może w Q&A, kto jaki ma telefon, czy jest zadowolony. Nie falka już, robacie drogi, miałeś coś do czynienia z AirPods Max, niestety nic kompletnie. Miałem raz na uszach i tyle. Grały fajnie, ale tak każde na uszne. Mateusz Dus. Cześć Robert. Który monitor twoim zdaniem będzie najlepszym wyborem w poniżej opcji do um, wersji Mac Pro 14? Philips, czy Apple, czy LG? Oczywiście, że Apple Studio. W sensie LG chyba ma y, HDR wbudowany, czego nie ma Apple Studio Display to jest jego największa wada. Ale oprócz tego ten monitor jest absolutnie kapitalny. Ja jestem z niego mega zadowolony. Działa naprawdę świetnie, kamerka jest taka w miarę ok, ale jest wbudowana, głośniki ma bardzo, bardzo, bardzo dobre. Wygląda bardzo podobnie do MacBooka, więc jest ta stylistyka zachowana, bardzo fajnie to wygląda. Jedyny brak to faktycznie brak HDR-u, tak? No i szkoda, że to nie jest jakiś OLED, tak? No ale no to wiadomo, że w tej cenie to od Apple to niestety jeszcze nie teraz. I brakuje tylko HDR-u, tak na dobrą sprawę, czyli no możliwości, żeby na przykład edytować filmy czy zdjęcia w wyższym tym, bo tak do oglądania to one się tam wyświetlą jakoś, tak? Takie symulacje są zawsze. Ponadto, czy, no i najpewniej współpracować tak? W sensie, no po jednym kalu zawsze i będzie to na pewno zawsze działać, a nie będzie jakichś tam problemów. Ponadto, czy orientujesz się, jak, jak to jest faktycznie z rozdzielczością dla ekranu w Macach? Jeśli ma, mam 5K w iMacu, to 5K jest natywną rozdzielczością, czy skalowaną tak naprawdę z QHD? Nie, to jest natywna wtedy. Natomiast y, te, które są y, w, na przykład Apple Studio, to jest to sama, y, która jest też natywną rozdzielczością, dlatego niektóre monitory, które jakby nie mają bezpośredniego wsparcia, muszą, jakby komputer musi obrobić tą grafikę i przez to też traci jakby swoją wydajność. Twoim zdaniem lepszą opcją foto jest iPhone 13 Pro czy 14? 13 Pro oczywiście. Wszystkiego dobrego dla Ciebie i całej Twojej rodziny oraz miłej niedzieli. Dzięki. Różnica w zdjęciach nie będzie jakaś gigantyczna. 14 nie ma 48 megapikselowej matrycy. 13 Pro będzie miał większą główną matrycę, znaczy właściwie tą samą, ale będzie miał teleobiektyw. Dzięki za mnie dla Ciebie też. Gerardo, 23 godziny temu. Witaj, Robercie, chyba ostatnie pytanie, albo przedostatnie. Chciałbym się dowiedzieć, czy żeby móc korzystać z Apple TV, to trzeba oprócz za założonego konta posiadać iPhone'a. Pozdrawiam. Powiem szczerze, że nie wiem, czy można mieć Apple TV bez tego. Chyba można. Nie, musisz mieć tylko konto, tylko musisz się wtedy po klawiaturze na pilocie zalogować. Nie, chyba nie trzeba mieć iPhone'a, mi się nie, nie wydaje. Jest to wygodniejsze, ale nie, nie, nie jest to mus. Wydaje mi się, że wystarczy tylko konto. <śmiech> Macie Kania, ostatnie takie długie, e, 9 godzin tam. Hoj Robert, pamiętasz może jaki telefon e, M51? Co się stało, że teraz wszystkie cywilne telefony mają baterię max 5000, a jeszcze 3 lata temu wychodziły takie 6 i 7? E, wiesz co, nie wiem, po prostu może już nie produkują takich ogniw, albo po prostu komponenty zajmują aż tyle miejsca. Ciężko powiedzieć, ale faktycznie były kiedyś takie, ale to nie, nie że każdy, tak, ale były modele, które... No, ale też były mniejsze obiektywy, mniej zajmowały i tak dalej, i tak dalej, więc podejrzewam, że jakby to jest kwestia tego. Tym bardziej, że M51 nie jest jakąś patelnią. Pozostaje się z tym, że w Samsungu, będę chyba czytał skrótami, bo to jest za długie. Um, um, aha, powiadomienia z TikToka na dwóch telefonach, a 50 prawie w ogóle nie dostaje powiadomień. Wiesz co, to może być wina albo systemu, albo aplikacji, albo coś tam włączyłeś. Polecam spróbować odinstalować, zainstalować jeszcze raz aplikację. Jeżeli to nie pomoże, to jest to sytuacja pewna jakaś losowa, może związana z danym urządzeniem. Zdarza się często, miałem też takie przypadki gdzieś tam w przeszłości, więc niestety no to jest taka przypadłość. Może być to kwestia jakiejś aktualizacji albo czegoś, innej aplikacji, która jakby też na to wpływa. Bardzo często jest tak, że polecam zawsze, jeżeli coś się zaczyna sypać, to odinstalować parę ostatnich aplikacji, bo to one mogą zawsze coś mieszać. Czy w samochodzie hybrydowym najlepsze rozwiązanie jest, że bateria rozładuje się, to wtedy włącza tryb do ładowania? Nie, to jest najgorsze rozwiązanie, żeby z, z benzyny ładować elektryczny samochód, czyli na przykład Nissan Qashqai, to jest bez sensu. Masz straty z benzyny, masz tylko tam 15% wykorzystania efektywności benzyny i ładujesz tą benzyną przez agregat, baterię, która też ma swoją sprawność, też ma swoje straty i ładowanie też ma straty, bez sensu. Fajnie, że na przykład przy hamowaniu to doładowuje tą baterię w hybrydach plug-in, tak? 
ale żeby ładować samą baterię, nie, to jest bez sensu. Chyba, no, za granicą są strefy emisyjności zero w miastach, chyba, że musisz mieć baterię naładowaną, żeby do takiego miasta wjechać, bo na przykład inaczej nie możesz wjechać na, na, po prostu na benzynie. Jakie telefony mają najlepsze mikrofony do nagrywania, a który jest słaby? Wiesz co, najlepszy mikrofon, który miał telefon do nagrywania, to była Sony Xperia, y, która jest y, Pro Eye chyba. I ostatnia oczywiście te, też Xperia flagowe, bo one mają tą aplikację i to jest naprawdę jakościowo świetne, w sensie naprawdę brzmi to bardzo, bardzo dobrze i chyba nawet pokazywałem w tej recenzji, że początek był z dźwięku nagrywany z Pro Eye i był podobny albo nawet lepszy niż z mojego mikrofonu, tylko że bliżej, tak, ale było bliżej, było nagrywane z mojego mikrofonu, z którego też nagrywam teraz. Czy da się zrobić w Redmi Note 11 Pro Plus, żeby jak mam podpięte słuchawki włączam nagrywanie ekranu, to żeby wtedy rysował się dźwięk, bo nawet jak jestem na słuchawkach, mam przygłoszone, a potem otwarzam jakieś nagranie z ekranu, to w ogóle nie ma dźwięku. A jak pewien... Wiesz co, w ustawieniach na pewno nagrywania jest możliwość włączenia mikrofonu lub nie. Natomiast przyznam szczerze, że nie wiem, czy jest możliwość wybrania tam źródła, czy to mogą być słuchawki, czy nie. W iPhone jest domyślnie, czyli obecnie w jakiej jesteś aplikacji, jeżeli masz założoną słuchawkę, to mikrofon jest przejęty przez słuchawkę. Musiałbym to sprawdzić i to pewno też zależy od słuchawek. I na końcu też denerwuje mnie coś takiego, że kiedy chcę coś nagrać w sytuacji, w której jestem, nie pozwala na, na włączenie, dźwięku, yy, włączenie dźwięku w telefonie, przyciszone głośności, to wtedy, kiedy otwarzam takie nagranie, wcale nie ma dźwięku, na to nie ma rady. Wiesz co, jest, jeżeli musisz po prostu rozdzielić... Yy, yy, Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Jeżeli masz połączone głośności, regulację głośności z głośnością multimediów, to zawsze jak będziesz ją ściszał, to ona będzie wyciszona po rozmowie na przykład. Jeżeli o to chodzi, nie wiem, czy, czy dobrze to rozumiem. Natomiast można sobie zawsze te słowaki rozdzielić tak, w ustawieniach, w większości telefonów, ale nie we wszystkich. Musiałbym mieć jakiegoś Redmi teraz, żeby, żeby to sprawdzić, bo przyznam szczerze, że nie pamiętam niestety. Dobra, to dzisiaj tyle. Dzięki bardzo. Dziękuję jeszcze raz Farnel za dołączenie znowu na pokładzie. Dzięki za wytrzymanie tej krótkiej przerwy. No i widzimy się na pewno w przyszłym tygodniu. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa, pa.